In this video, we're going to talk about present simple. You've been um, you've been hearing instructions about present simple since your school days, right? So uh, there's a part of it that you might be familiar with. It takes for a first form or SES form when you going to convert it into negative sentences. If um, if if uh, it takes doesn't or don't plus for first form and for the questions interrogative sentences you're gonna bring do or does at the at the beginning of the sentences right so this is the stuff that you're familiar with but the stuff that you might not be familiar with is uh, where is it uh, where it is used right so it is used to express habits routines and usual activities and with, with this structure you often use words like always never usually often we gonna talk we call these words frequency adverbs frequency here means they discuss uh, they, they describe how occurrence of something how many times something occurs for example I always have breakfast in the morning means I never skip my breakfast in the morning so if these words are frequency adverbs they tell you frequency the example sentences are water consists of hydrogen and oxygen the habit is key the average person breathes 21,600 times a day the world is round so these are habits so agar he she it ho to ses lagega agar ye group ho to ses lagega agar i v u de ho to aapka lag hoga verb ki first form my okay let's have a look at the exercise exercise 13 my mother and father do log hain and ke saath jude hain to ye kya ho jayega plural so yahan pe aayega eat okay five i study english with my friends nine my friends and i go home at three o'clock every afternoon because you do hain so exercise is tarah ho jayegi exercise 14 mein you're gonna convert them into negative sentences like Amir doesn't like tea I don't like tea nine nine a butterfly doesn't have a long life to have already likhawa right so it is not a cold today 13 because be here it doesn't rain every day so the rest you're gonna solve yourself अगर समझ नहीं आए तो की भी है की भी दी हुई है स्पेलिंग जो है ये क्या है स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ यस जब भी आप ही शेड के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं तो वो जो है तीन तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करता है ये फाइनल ई एस स साउंड और ज साउंड और इस साउंड कैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड इन चीज़ों पर इन साउंडस पर ख़त्म हो रहा है वर्ड्स लेटर्स पर नहीं साउंडस पर माइंड दैट तो आपकी जो है एस उस वक्त स की साउंड देगा स साउंड फॉर एग्जांपल वेट वेट स साउंड ड्रॉप ड्रॉप्स लैफ लैफ्स स्पीक स्पीक्स एस साउंड राइट सो इसमें एक्सरसाइज देख लेते हैं ईट क्या होगा ईट्स गेट गेट्स अप राइट पुट पुट्स क्लियर हो गया देन दूसरी कैटेगरी है वॉइस्ड साउंड वॉइस में क्या है कि अगर कोई वर्ड इन साउंड्स पे ख़त्म हो रहा है ब द व न म ल तो ये जो फाइनल एस है ये ज के तौर पर प्रोनाउंस होगा रब रब्ज राइड राइड्स ड्राइव ड्राइव्स रन रन्स ड्रीम ड्रीम्स स्माइल स्माइल्स और इसकी एक्सरसाइज में आ जाए तो ये हो जाएगा स्टडी स्टडीज राइट स्माइल स्माइल्स कैरी कैरीज लिसन लिसन्स साउंड और एक तीसरी और आखिरी कैटेगरी है इज अगर आपका कोई वर्ड स श च ज ज इन पर ख़त्म हो रहा है तो आखिरी प्रोनाउंसिएशन इज होगी डिस्कस डिस्कसिस वॉश वॉशिस वॉच वॉचिस चेंज चेंजेस सरप्राइज सरप्राइजेस राइट इसमें क्या है ब्रश ब्रशिस वॉच वॉचिस 
वॉश वॉशेज तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो बाकी रह गए हैं यू गना डू डू सॉल्व दम बाई योर सेल्फ तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिक्सटीन इसमें आपने डू डज इज आर ये डैश लगानी है इनमें से एक डैश कब लगेगी जब आपको इन किसी की भी जरूरत नहीं होगी राइट सो फर्स्ट है अठर्डो लेज एग्स यहाँ पर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है वर्ब है इस इमार तब आता है इस इमार तब आता है जब कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सॉरी जब यहाँ पे मेन वर्ब नहीं होगा जब मेन वर्ब होगा और वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं होगा तो डू डस भी नहीं आएगा डू डस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में आएंगे अगर मेन uh, वर्ब जब होगा तब ओके सेकेंड सेंटेंस क्वेश्चन है और मेन वर्ब भी है तो यहाँ पे डू और डज आएगा डू स्नैक्स ले एग्स डज एन अलग ले एग्स यहाँ पे देखिए वर्ब नहीं है कोई भी तो यहाँ पे इस इमार में से कुछ आएगा इज एन अलग रेपथाओ यहाँ पे भी वर्ब नहीं है आर थर्डल्स एंड स्नैक्स रेपथाओस ओके देन है अ मॉस्किटो फ्लाइंग अराउंड सेम्स हेड इज फ्लाइंग यहाँ पे ये हम आगे जाके पढ़ेंगे स्ट्रक्चर तो यहाँ पे इज फ्लाइंग ओके देन नाइनटीन हाउ लॉन्ग लिव जो है वो क्या है मैन वर्ब है सो डू और डज में से कुछ लगेगा हाउ लॉन्ग मॉस्किटोज बहुत सारे हैं तो हाउ लॉन्ग डू मॉस्किटोज लिव ट्वेंटी फोर बीबरली इज वेरिंग मॉस्किटो रिपेलेंट तो ये भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वी कैन टॉक अबाउट ओके देन ट्वेंटी एट डू यू एवर वेयर मॉस्किटो रिपेलेंट ये हैबिट है सो वेयर वर्ब भी मौजूद है सो डू लगेगा यहाँ पर राइट सो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज प्रेजेंट सिंपल है इसमें ये स्टोरी है इसको देख के ये कंप्लीट करनी है मैं कुछ एनालिस करवाता हूँ बाकी यू ना सॉल्व योर सेल्फ आई लीव माई अपार्टमेंट एट एयर एवरी मॉर्निंग सेम क्या आ जाएगा लीव्स एस सी एस सेम लीव इज अपार्टमेंट एट एट आई वॉक टू द बस स्टाप एंड खेच द एट टेन बस ही वॉक्स टू द बस स्टाप एंड खेच इज द एट टेन बस इट टेक्स हेम टू डाउन टाउन देन ही देन क्या कहते हैं देन आई ट्रांसफर टू अनदर बस देन ही ट्रांसफर्स टू अनदर अनदर बस एंड टेक्स हेम टू द पार्ट टाइम जॉब सो ये देर इज हाउ यू कैन कम्प्लीट द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज नेक्स्ट चार्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर फ्रिक्वेंसी एड वर्ब्स पहले थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ आपको ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी अक्रेंस बताते हैं कि ये काम कितनी दफ़ा हो रहा है इसकी तादाद कितनी है सो ये वर्ड्स ऑलवेज लाइक ऑफन फ्रीकुनली जनरली ये सारे यूज़ होते हैं तो ये एक दूसरी कैटेगरी के नीचे सेल्डम रेयरली हार्डली देखिए ये ज़ीरो परसेंट नेवर ऑलवेज हंड्रेड परसेंट तो ये सारे ये सेवेंटी एटी कर लें ये सेवेंटी फाइव अगेन Uh, कम होते होते समटाइम्स 50 होता है ये कम होते होते लाइक uh, और ये बोले जो कह रहे हैं अलहद से लिखे हुए हैं ये ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं आपको राइट right? नेगेटिव का मतलब ये है कि शाजो नाजर की मीनिंग में के ना होने के बराबर इट रेयरली रेंस इन 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 जुलाई अलहद से इट रेयरली रेंस तो बहुत ही कम है कि रेन हो यहाँ पर राइट right? सो so, ये जिनके साथ स्टार लगा हुआ है यू कैन सी हियर स्टार का मतलब ये है कि इनकी तरतीब सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकती है शुरू में भी लाइक दिस समटाइम्स आई गेट अप एट सिक्स थर्टी इन दरमियान में भी आई समटाइम्स और आखिर में भी आई गेट अप एट सिक्स थर्टी समटाइम्स जिनके साथ स्टार नहीं लगा हुआ उनकी एक फिक्सड तरतीब है सेंटेंस uh, मैंने की अगर वर्ब जो है वो आम वर्ब है बी के अलावा कोई वर्ब है तो उससे पहले लग होगा ठीक है आम वर्ब जो है बी इज एम आर के अलावा कोई वर्ब है तो उससे पहले कैरन ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ और अगर कोई वर्ब जो है वो इज एम आर है तो उसके बाद कैरन इज ऑलवेज ऑन टाइम लाइक दिस तो क्वेश्चन में ऑलवेज जो है वो क्या होगा आफ्टर द सब्जेक्ट डू यू ऑलवेज बाकी जिन छेड़ेंगे नहीं आप सिर्फ डू शुरू में लगा देंगे एंड यूजली डजेंट ड्रिंक इस तरह नेगेटिव में भी है राइट right? तो नेगेटिव इंग्लिश में डबल नेगेटिव पॉसिबल नहीं है कि आप जो है एन डजेंट नेवर ईट ये इनकरेक्ट सेंटेंस है राइट सो एवर जो है ये 
आई डोंट एवर वॉक टू वर्क ये भी गलत है एवर जो है इसकी इसके नेगेटिव के साथ इस्तेमाल नहीं होता ये पॉजिटिव वर्ड है इसके अलावा एक और तरीका है वर्ड्स फ्रीक्वेंसी को बताने का वंस ट्वाइस थ्री टाइम्स फोर टाइम्स लाइक दिस इस तरह के वर्ड्स लगा गए आई ड्रिंक टी वंस अ डे ट्वाइस अ डे थ्री टाइम्स अ डे फोर टाइम्स अ डे लाइक दिस अ वीक मंथ ईयर लाइक इस तरह भी आप कह सकते हैं एक और तरीका है वो आखिर में एवरी एवरी जो है लेकिन वो सिंगल सिंगुलर के तौर पे ट्रीट किया जाता है वो कैसे होगा एग्जांपल्स आएंगी एंड यू विल नो अबाउट इट सो एक्सरसाइज 18 इसमें क्या है एन इज ऑलवेज ऑन टाइम फॉर क्लास इज एम आर के बाद लगा है ऑलवेज राइट सो सेकंड में एन ऑलवेज कम्स टू क्लास ऑन टाइम आम वर्ब से पहले इज एम आर के बाद ये रूल है इसमें एड देख लेते हैं बाब आम वर्ब है आम वर्ब से पहले बाब यूजली स्टेज एर होम इन द मॉर्निंग Right, so I rarely have time for big breakfast. He smear doesn't, sorry, smear never drinks coffee like this. So, ये एक साइज भी ऐसी है एक ब्लैंक को डेश लगाना है खाली छोड़ देना है दूसरे में एक वर्ब आएगा तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एन यूजली स्टेज डेश ये खाली रहेगी एट नाइट एन डेश इज यूजली एट होम एट नाइट सीखने वाली बात क्या है इज ए मार के बाद आम वर्ब से पहले तो ये आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है एक्सरसाइज ट्वेंटी सेम काइंड ऑफ थिंग स्टूडेंट्स ऑफ एन एस्क क्वेश्चन इन द क्लास सिक्स मिस जॉन्स एंड मिस्टर एंडरसन टीच एट द लोकल हाई स्कूल मिस जॉन्स टीच इज मैथ ट्वेल्व सेम इन जॉयस कुकिंग ही ऑफ एन ट्राइज न्यू रेसिपीज ही लाइक्स टू हैव a company for dinner he invites me to dinner once a month when i arrive i go to the kitchen and watch him cook he usually has three or four pots on the stove he watches the pots carefully he makes a big mess in the kitchen when he cooks after dinner he washes all the dishes and cleans the kitchen i never cook it is too much trouble but my friend sam loves to cook एक्सरसाइज 21 आपने नेगेटिव बनाने हैं बाप डजेंट गो टू स्कूल एवरी डे समाइम्स सेवन समाइम्स आई डू नाट डू माई होमवर्क इन द इवनिंग आई वॉच टी वी इन सेट एलेवन समाइम्स एंड डजेंट पुट ऑन हर शूज वेन शी गोज आर साइड सो एक्सरसाइज ट्वेंटी टू इज द सेम लाइक इसमें इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होती हैं पढ़ने सॉल्व करने से पहले वेयर वेयर आर माई कीज टू कार आई डोंट नो वेयर आर यू वेयर डू यू वेयर डू यू यू कीप दम इन माई पर्स बट देर देर नॉट देर डू आर यू श्योर येस डू यू सी दम नो आर दे इन वन ऑफ योर पाकिट्स आई डोंट थिंक सो डज योर हजबेंड हैव दम नो He has his own sets of keys. Well, I hope you find them. Thanks. सवाल ये होगा मुझे कैसे पता चल रहा था कि इज एम आर लग रहा है या डू डज लग रहा है वही पुराना रूल अगर मेन वर्ब नहीं है इज एम आर आम वर्ब दिया हुआ है तो डू और डज वही सेम रूल है राइट सो एक्सरसाइज ट्वेंटी थ्री इज द सेम ये है आखिरी एक्सरसाइज इस स्ट्रक्चर की जो कि इधर है ट्वेंटी फोर इसमें आपने एरर्स हैं उन एरर्स को ठीक करना है फॉर एग्जांपल, शी इन्जॉय हर जॉब यहाँ पे क्या मिस्टेक एस नहीं लगा हुआ यहाँ पे, राइट शी इन्जॉयज हर जॉब ट्वेल्व वेयर डू योर पेरेंट्स लिव वेयर डू योर पेरेंट्स लिव यहाँ पे डू मिसिंग है ओके फिफ्टीन डज पैबलो जो है वो सिंगुलर है डज पैबलो डू हिज होम वर्क एवरी डे सो दैट इज़ हाउ द स्ट्रक्चर इज सो जो बाकी रह गए हैं जो आपके पास की भी है सॉल्व करें जो बाकी रह गए हैं जो बाकी रह गए हैं आपके पास की भी है सॉल्व करें एंड यू नो मूव अहेड